Qué maravilloso es estar juntos acá. Wonderful it is to be together here. Para que esto sea posible, for this to be possible, CDC Church tiene que morir. City Church tiene has to die. <laughs> And City Church as well. <laughs> Para que podamos tener juntos una congregación, un grupo grande, for us to come together, beautiful group here today, celebrando la vida de Cristo, celebrating the life of Jesus. Cuando veníamos para acá, when we were coming here, eh, antes de salir de la casa, before pedía, we left the house, le pedí a mi hijo Caleb que orara. Uh, I asked my uh, son, son Caleb, que orara, Caleb, to, to pray. Okay. Y él empezó a orar y dijo, Señor, gracias porque vamos a tu casa a celebrar. Thank you, Lord, that we can come. We're coming to your house to celebrate. Y ese detuvo ahí en la oración. Yo sé que lo que estaba pasando por su mente. And he stopped because I, and I knew what was going on in his mind. Dijo, One moment. Vamos a celebrar. Hoy lo que pasó el viernes fue que Jesús murió. We're going to celebrate what happened on Friday, Good Friday is the death of Jesus. Claro, él no me dijo eso. He didn't say that. Pero cada uno de nosotros que pensamos en celebrar en Good Friday. Many times when we come to celebrate Good Friday, eso parece como un poco loco. It seems kind of odd and crazy. ¿Cómo es posible que vamos a celebrar que Jesús murió? How are we going to celebrate the death of Jesus? Pero en realidad lo que estamos celebrando es la esperanza que Cristo trae con su muerte. What we're really celebrating is the hope that Jesus brings by dying for us. Por eso dije al principio que CDC Church and City Church tiene que morir. The, para que salga algo lindo. That's what I said. The CDC, CDC Church and City Church has to die in order for something beautiful to come forth. Amen. 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 Qué lindo se ve eh, la congregación en español cantando cantos en inglés. How beautiful is to see uh, the, the Spanish church singing English songs. Yeah. Y muchos de ustedes que no conocen el español aún así se esfuerzan por hablar. And even those that don't uh, speak Spanish and English are forcing yourself to speak it. So, quiero llevarles a la palabra del Señor en Juan 12, 24. I want to bring the word of the Lord of, in John 12, 24. Es una palabra sencilla y con mucho sentido. It's a uh, powerful word, simple, but with a lot of meaning. Jesús dijo, de cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, Queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Very truly, I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seed. Obviamente, Jesús estaba refiriendo a lo que él iba a hacer aquel viernes. Obviously, Jesus was talking about what was going to happen to him on Friday. Y era necesario que muriera para que pudiera dar vida. And it was necessary for him to die in order to have life. Así que Jesús el viernes murió, pero él es capaz de celebrar con sus discípulos porque hay un domingo que viene. And Jesus died on the Friday, but he, he was able to celebrate with them because there was going to be a, a Friday, a Sunday resurrection. Y Romanos capítulo 6, versículo 8 nos dice, y si morimos... Con Cristo creemos que también viviremos con él. Uh, Romans 6, 8 says, Now we die with Christ, we believe that we will also live with him. Así que no solamente la palabra nos eh, muestra cómo Jesús murió para darnos vida, Not only does the word teach shows us the way that Jesus died to, in order to give us life, sino que nos enseña también que ese debe ser un modelo para nosotros diariamente. But he gives us an example of how we are to live daily. So we need, necesitamos aprender a morir para vivir. So we have to learn to die in order that we can live. Y cuando pensamos, bueno, Jesús murió. And when we think about Jesus dying. And he resucitó para dar vida. And resurrected in order to give us life. Entonces, ¿por qué tenemos que morir nosotros? ¿Y qué vamos a hacer? Then why do we need to die? What do we need to do? Hay algunas cosas que necesitamos nosotros morir. There's, there's several things that we need to die to. Gracias a Dios no es morir eh, físicamente. Thank the Lord that is not a physical death. 
Porque ya Jesús lo hizo. Because Jesus already did it, amen? Amen. Nosotros no necesitamos morir. We don't need to do that. We don't need to die on the cross again. Pero para tener la vida que Cristo nos da por medio de su sacrificio. But in order to have the Christ and, ex and experience the life that Christ gives us. Nosotros tenemos que morir primero a nosotros mismos. We must first die to our own selves. ¿Qué significa morir a mí? What does it mean to die to our own selves? Podríamos enumerar algunas cosas que señalan nuestro yo. There's many things that point to our self. Y podríamos mencionar primero que todo el egoísmo. Pride is one of the things we need to die to. Tenemos que morir a nosotros, a nuestros deseos personales. A un personal desires. Para tomar entonces cuál es el deseo de Dios para conmigo. So that we can then experience the desire of Jesus for our lives. El egoísmo constantemente nos lleva a pensar en, en yo, 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 yo. Pride leads us to just think about ourselves, ourselves, me, 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 me. Y Jesús nos enseña en su sacrificio que él murió por otros. And Jesus demonstrated by his sacrifice that he died for others. Y no solamente por otros, sino por otros que no lo merecían. And he, not only for just others, but for, for many that didn't even deserve it. Tenemos que morir a la autocomplacencia. We need to die to complacency. Tenemos en, 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 la, en la sociedad que vivimos hoy, constantemente estamos buscando cómo complacernos a nosotros. We're always trying to please ourselves, finding something that satisfies us. Es momento que si queremos que la vida de Cristo esté en nosotros, tenemos que dejar que sea Cristo quien nos satisfaga a nosotros. So Lord, we are going to have the life that Christ is us. We have to only live the life that satisfies Christ. Tenemos que morir también a la sabiduría humana. We also need to die to self wisdom. Nosotros analizamos mucho. We analyze too many things. Y, y pensamos que la manera de nosotros es la mejor. And we think that our ways is always better. Incluso leemos libros de gente pensadora, muy inteligente y triunfadoras. We read, we read a lot of books of people, self help people that you know they improve themselves. Sin embargo, la Biblia es clara hablando acerca de la sabiduría humana. And yet, Bible talks so differently about um, humanly wisdom. No nos lleva a ningún, no nos lleva a ningún lado. It doesn't take us anywhere. Pero si nosotros renunciamos, morimos a nuestra sabiduría para tener la sabiduría de Dios. So we have to renounce our self wisdom, self knowledge to get the wisdom of Christ. De esa manera estamos nosotros muriendo a nosotros para dejar que Cristo viva su vida. And we do that, then we're actually dying to ourselves in order that we can receive the life and the wisdom that Christ can give us. Morir a nosotros significa morir también a nuestros planes personales. So many times it's dying to our own plans. Muchos de los no, de nosotros no planificamos ni siquiera. Some of us don't plan. <laughs> That's we, not good. That's no, not bueno. no, no es muy bueno. <laughs> Pero hay otros que planificamos demasiado. But there's others that plan way too much. Y, y hacer planes es bueno. To make plans is good. Pero mejor aún es hacer planes que Dios quiere que nosotros hagamos. But it's better to do the plan of God. Nosotros pensamos en cosas tan sencillas como cambiarnos de trabajo, cambiar de ciudad. We talk about changing jobs, changing cities. Movernos de, de una iglesia para otra. Go from one church to another. Eh, de una esposa para no, disculpe, no, no. <laughs> from one wife. Oh no, sorry, I didn't mean to say that. <laughs> Pero nosotros hacemos muchos planes y a veces no le preguntamos a Dios qué es lo que él quiere de nosotros. And we make many plans without ever even asking. The Lord about what are His plans. Y yo siempre le digo a la iglesia y aún aún la más sencilla decisión que tú tomes es importante consultar a Dios. Even the smallest little decision is important to consult with the Lord. First. Porque va a ser la diferencia en tu vida. Because it can make a difference in your life. Puedes morir a ti mismo cuando mueres a tu propio esfuerzo humano para ganar el favor de Dios. Uh, we also do better when we die to our, uh, die from our own effort in order to be a good for God. Eh, nosotros usualmente estamos en un esfuerzo constante por ganar el favor de Dios. Many times we do these things so that we can try to win. It's a struggle trying to win the favor of God. Pero Jesús nos está diciendo en su muerte. Hello, ya yo pagué el precio. But Jesus is saying this at the end. And then he said, hey, I've already died. I've already paid the price. Yo trabajé, tú descansas. I, I worked for so you can have rest. Todavía hay muchas personas discutiendo acerca de cuál es el sentido del día de descanso. Many people still debate what is the day of rest. 
La Biblia lo dice bien claro. The, the Jesús es el rechazo nuestro. He's talking about your rest in Christ. So, Jesús trabajó, nosotros descansamos. Jesus worked so that we can have y ese principio está desde la creación. That's been happening since the beginning of creation. Dios creó el cielo y la tierra y he, todo lo que existe. He created the heavens and the earth and everything that exists. Y descansó al séptimo día and para darnos el ejemplo. On the seventh day to give us the example. Entonces nosotros ahora podemos descansar porque Cristo hizo el trabajo. And now we can rest because Christ did the work. Amen. 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 What else do I need to die to? Ya morimos a, a yo. I die to myself. Pero hay algo más a que tenemos que morir. But there's more to be to die to. Y es el morir al pecado. And that is to die to, to sin. Y esto es algo que no podemos hacer por nosotros mismos. And that's something that we cannot do by our own selves. Eso es algo que necesitamos el poder del Espíritu Santo para hacerlo. That's when we need the power of the Holy Spirit in order to be able to do that. Porque es que nuestra naturaleza humana nos lleva constantemente a hacer lo opuesto de la voluntad de Dios. Because our human nature always does what's opposed to God's nature and His purpose. La, la, el Evangelio es claro cuando nos dice... Eh, Venir a mí todos los que están cargados y trabajados. Y yo clear. les haré descansar. The gospel is clear when he says, Come to me, all your weary and heavy laden, and I will give you rest. Yo tengo cantidad de personas que constantemente vienen y me dicen, Pastor, yo estoy tratando. And there's so many people that come to me as, past, as a pastor, they say, Pastor, I am trying so hard. Y yo les digo, No trates más. And they say, Don't try hard. Ríndete. Surrender. Ríndete. Eso es todo lo que necesitas. Rendirte a Dios para que el Espíritu Santo te empodere contra el pecado. Surrender today to, so that the Holy Spirit can work and have power over sin. Jesús es el único que nació sin pecado. Jesus is the only one that was born without sin. Todos nosotros nacimos esclavos al pecado. All of us are born slaves to sin. Cuando hemos visto nosotros a un esclavo que se puede liberar a sí mismo. How many of you have seen a slave that, that can just free themselves? Todo ser humano necesita a uno libre que pueda libertarnos a nosotros every, de la esclavitud. Every slave needs a somebody free to liberate them from their slavery. Y Jesús es el único que nació sin pecado y vivió sin pecado. Y por eso él calificó para hacer el sacrificio perfecto. Y Jesus pecado. was born without sin and lived without sin so that he can then set us free. Así que morimos al pecado cuando nos rendimos ante Dios, reconociendo que no podemos. And so we live to God when we surrender to sin, recognizing that we can't by ourselves. Eso honra más a Dios que tú, que nosotros tratando y tratando. That honors the Lord more than I just our own personal human effort of becoming better. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Because the word says, when I am weak, then I am really strong. Amen. Cuando yo me rindo y levanto mi bandera blanca y digo, ya no puedo más. When I lift up my, when I surrender, I lift up my white flag and I say, I can't no more. Es cuando Dios dice, ahora me toca a mí. And now was when Jesus says, now it's my turn. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Galatas 2, 20. And, and in, in Galatians 6, 20, it says, In Christ I am crucified. Y ya no vivo yo. And no longer I that live. Sino que Cristo vive en mí. But it's Christ that lives in me. Y lo que vivo en la carne. And what I live in the flesh. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. I live it in the faith in Jesus. El cual me amó. Who loves me. Y se entregó a sí mismo por mí. And surrendered himself for me. Pedro, Pedro, eh, perdón, Pablo entendió ese principio tan claramente. Paul, the apostle Paul understood that principle so clearly. Él se cansó de tratar y de tratar. He got so tired of trying. Él era, eh, eh, en una, estaba, él era parte de una religión que trataba muy duro, muy fuerte. He was part of a religion that tried very hard to be good. Pero él se dio cuenta que por ese camino no iba a llegar a ningún lado. But he recognized that that way he was not going to get anywhere. Él pudo experimentar verdadera transformación cuando decidió rendirse. He experienced the, 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 the powerful transformation when he surrendered. 
Tenemos que morir para tener nueva vida. So we have to die in order to have a, a, a new life. Jesús el viernes va a la cruz. Jesus on Friday goes to the cross. Y para muchos eso parecía una derrota. And to many that seemed like a defeat. Jesús sentía la, la carga del pecado. As Jesus felt the, the, the weight of sin. Él sufrió, él le dolió porque era 100% hombre. He suffered and it hurt him because he was also 100% man. Pero él dice, por el gozo que tenía frente a él. But he says, for the joy set before him. Él fue a la cruz. He went to the cross. Eso no parece una locura. That, that doesn't that seem like crazy. Pero él estaba mirando el domingo. But he was already, his eyes were already on Sunday. Es viernes. It's Friday. Pero el domingo ya viene. But Sunday is coming. Y la esperanza es lo más grande que tenemos que nos da poder para seguir adelante cuando estamos a punto de tirar. And hope is the greatest thing that we can have when we are trying to overcome. Al morir nuestras propias agendas, when we die to our own agendas, podemos ser dejar que Dios entonces viva o Cristo viva su vida por medio de nosotros. Then we can allow Christ to live in our own agenda. Hay una historia muy conocida. It's a, it's a, a well -known story. Es una historia inventada. It's a, it's a made -up story. De un hombre que eh, trabajaba en un puente de ferrocarril. There was a man that worked at a drawbridge. Él era la persona encargada, como aquí hay tantos puentes en Miami. Just like so, so many bridges, drawbridges in Miami, he's one of those guys that they, was a conductor of the drawbridge. De levantar el puente y bajarlo para que pasen los barcos. Racing the drawbridges so boats could go through. Un día él se decidió llevarse a su hijo para a su trabajo. One day he took his son to work. Porque él quería que su hijo conociera lo que él hacía. He wanted his son to know what he would, the kind of work that he did. Y todos sabemos cómo son los muchachos de travieso. And we know how boys, your know, children can be, right? Y en un momento que el padre no se dio cuenta, su hijo se fue de donde estaba él. And while his dad was busy working, when he wandered away and got into some mess. Y en ese momento se acercaba un tren. And that moment, a, a train was coming. Y él estaba supuesto a levantar el puente para que, eh, o bajar el puente para que el tren pasara. And he was supposed to bring down the bridge because there's a train coming. And he didn't bring it so he could go through. Pero antes de él a, apretar el botón o la palanca como sé en aquel entonces. And just before he was getting ready to bring it down and press the button. Se dio cuenta de que su hijo estaba bajo la maquinaria que... Eh, Haría posible que el puente bajara. And he noticed that his son got into the machinery where the gears are, or the bridge would go down. En aquel momento, ese padre se encontró en una decisión difícil. In that moment, that father got himself into a serious situation. Si bajaba el puente, su hijo iba a morir. If he brought down the bridge, his son would die. Pero si dejaba el puente levantado, todos los que iban en ese tren iban a morir. But if he brought, if he didn't bring down the the the, the drawbridge, everybody in that train would die. Final, finalmente, ese hombre con el dolor de su alma with, bajó el puente. With the pain in his heart, he put down the bridge. Su hijo murió aquel día. His son died that day. Y todas esas personas que iban en el tren que no se enteraron de lo que pasó. And many of those people in that train that went through with him and noticed what really happened. Eh, aquel día estuvieron a salvo. That day, they they were saved. En aquel tren iban personas drogadictas. En that train there were drug addicts. Hombres que habían abandonado sus esposas. Men that have abandoned their wives. Madres eh, que descuidaron a sus hijos. Uh, women that, uh, the mothers that didn't take care of their children. Cuántas cosas. So, so many things. Muchas personas pecadoras. Many sinners. Muchas personas que no se merecían. Many people that, that, they, they didn't deserve that sacrifice. Pero aquel hombre no preguntó quiénes estaban en el tren antes de salvarlos. So that man didn't ask who was in the bridge before he Simplemente salvó a todas esas personas, he sacrificando said, a su hijo. He simply saved all those people sacrificing his son. Para que unos vivan. So that others can live. Alguien tiene que morir. Uh, somebody has to die. Hoy nosotros celebramos. Today we celebrate. Porque con la muerte de Cristo nosotros tenemos nueva vida. Because with the death of Christ we have new life. Hay muchas cosas que tenemos que morir en nosotros. Many in our own souls that has to die. Para que Cristo traiga vida a tu vida. So that Christ can bring life to your life. 
Es importante, es so important, que tú y yo pensemos en eso. That you and I think reflect on that. ¿Qué cosas hay en mí? What things are in me que necesitan morir that have to die para que surja una nueva vida. So that we can have new life. Piensa qué área de tu vida tienes que morir. What areas in our lives has to die so that we can experience Para dejar a, a Cristo vivir su vida por medio de ti. So that we can allow Christ to live in us. Voy a contarle una última historia. I'm going to tell you one more story. Pero esta historia sí es una historia real. This is a true, true story. Una historia que viví y sufrí en, propia, en mi propia carne. This is a, a story that I did and suffered in my own flesh. Eh, una, una prima que vivía en Orlando. A cousin of mine that lived in Orlando. Tenía 26 años. She, had, she was 26 years old. Iba manejando y tuvo un accidente. She was driving and had an accident. Y ese accidente fue fatal. And that was a fatal accident. Y el padre de ella me llamó. The, her father called me. Me dijo, primo, mi hija acaba de morir. And said, cousin, my uh, daughter just died. Y yo fui corriendo para Orlando. And I took off to Orlando. Y cuando llegué allí, todavía <laughs> ella estaba conectada a las máquinas. And, and when I got there, she was connected to machines. Porque estaba tratando de proteger sus órganos porque ella había puesto que quería donar sus órganos. A because they were trying to keep her organs alive because she had put it on the card that she was an organ donor. Eso fue un tiempo terrible para la familia. That was a horrible time for the family. Sin embargo, había una hermana en nuestra iglesia. But at the same time, there was a sister in our church. Que tenía insuficiencia renal crónica. The, uh, ¿Qué tenía? Eh, Oh, kidney failure. Y ella estaba, necesitaba un trasplante de riñón. And she needed a kidney transplant. Y estaba a punto ya de entrar a hacerse eh, diálisis. And she was a point of di dialysis. Y su doctor eh, le dijo que ella ya estaba lista para recibir un riñón. Sí. Para entrar a la lista de espera para and, recibir un riñón. And she was ready to qualify to be on the organ donor's list. Pero estaba todavía en el proceso, no estaba oficialmente en la lista. But it wasn't officially on the list. A mí se me ocurrió preguntarle al padre de mi prima. It, it occurred to me to ask the father of, of, of my niece. Que si yo conocía a una persona que pudiera, eh, eh, que necesitaba un riñón de, de ella, si ellos podían dármelo. That if I knew somebody that needed a kidney, would she be, they be willing to donate that kidney? Y él me dijo, por supuesto. He said, of course. Hablé con la doctora. He talked to the doctor. Y me dijo, la familia tiene prioridad. The family has priority. A quien ustedes digan, nosotros le damos. Wherever you say, it can go first. Pero cuando la doctora buscó a ver si estaba en la lista, esta hermana no estaba en la lista. When she looked at this, she said she's not on the list. Le di el nombre del doctor de, de la hermana de la iglesia. I, I gave the name of the doctor of the, of the sister that was in the church. Y el doctor le dijo que sí, que estaba lista. And the doctor confirmed, yeah, that she's ready to go. Y se pusieron de acuerdo para hacer eh, la prueba a ver si eran compatibles. And they did a test for to see if it's um, matches. Y resultó que era 100% compatible. And it was compatible 100%. Yo regresé a mi casa. I got home. Y a la semana siguiente. And the next week. Regresé a Orlando para el funeral. And I went back for the funeral service. Y ese mismo día en el funeral. And that same day in the funeral. La hermana de nuestra iglesia estaba saliendo del salón de operaciones con el riñón de mi hija. And that sister I just got out of the, uh, the uh, surgery from um, um, operating table to go to the new kidney. Yo recuerdo ir, eh, viajar en ese carro eh, llorando y riendo a la misma vez. In that car I was both crying and Yo, rejoicing. Lloraba al pensar en la muerte de una de mi prima, una muchacha tan joven, 26 años de edad. I wept over the death of my niece, who was only 26 years old. Y al mismo, al mismo tiempo me reía pensando en, en el milagro que Dios había acabado de hacer. At the same time, I rejoiced at the miracle of what happened to that my sister, the sister in the church. Tuve la oportunidad en aquel funeral de contar la historia. I was able to tell the story that funeral service. Para que la hermana pudiera extender su vida. So, so that the sister can extend her life. Mi prima tuvo que morir. The, uh, my, my niece had to die. Y eso no fue una decisión de ella. Es decir, no estaba en los planes de ella morir para que otra persona viviera. It was not in her plans to die so that somebody else can live. 
Pero en el caso de Jesús sí. But the, the plan of God that was all in place. Dios planificó todo desde el comienzo de la creación. From the foundations of the earth, He had ordered our lives. Él pensó en ti. He thought about you. Incluso antes de que nacieras. Before you were born. Él planificó todo. He planned everything. Toda mi historia, todo lo que lees en el Antiguo Testamento es para llegar a Jesús, Every, el sacrificio de Cristo. Everything in the Word of God has been ordered and directed so that He can fulfill His life in us. A Jesús no lo mataron. No, they didn't kill Jesus. Él planificó su sacrificio. He planned His sacrifice. Y él lo hizo por amor. And He did it for love. Y si él lo hizo por ti. And if He did it for you. ¿Por qué no morir a nosotros mismos aquellas cosas que no van a llevar a vida? Why don't we die to ourselves with the, the, the things that don't even produce fruit? Así que no quiero que ninguno esté triste hoy. I don't want nobody to be sad today. Porque hoy es viernes. Today is Friday. Pero el domingo ya se acerca. But Sunday is Friday.